வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் தேவி சரவணி வந்திருக்காங்க அவங்களை வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் வணக்கம் குளிர்காலங்கள் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா வந்து சளி தொந்தரவை தாண்டி மூச்சு விடுறதுக்கு பல பேர் சிரமம் இருக்கிறதா சொல்லியிருப்பாங்க வீசிங்னு சொல்லலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு காலையில எழுந்தோன்னு ஒரு மாதிரி சஃபகேஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நேர்களே நிறைய பேர் கால் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த சஃபகேஷன் எதனால வருது இந்த மூச்சு தொந்தரவுக்கெல்லாம் எதனால ஏற்படுது எப்படி தவிர்க்கலாம்னு பேசலாம் மேம் இன்னைக்கு ஓகே இப்போ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு மூச்சு தொந்தரவுகள் சஃபகேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஏற்படுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு நுரையீரலோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து சரி இருக்காது அப்போ நுரையீரல் வந்து நம்மளுக்கு உடம்பு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு காற்றுகள் வந்து நம்மளுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்குது அப்போது அந்த காற்று வந்து நம்மளுக்கு சுவாசத்துக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்போது அதில் ஏதாவது சளி ஏதாவது தொந்தரவுகள் அடைச்சிட்டு இருக்கப்போ இப்போ நம்ம அதை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் நம்ம லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி டிராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் பிரிக்கலாம் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி டிராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸாக பிரிக்கலாம் நுரையீரலில் ஏற்படக்கூடிய வியாதிகள் எல்லாத்தையும் இந்த ரெண்டு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்குள்ளே எல்லா வியாதிகளும் நம்மளுக்கு வந்து அடங்கிடும் இப்போ அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி டிராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சைனசைட்டஸ் பிரச்சனை இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் மூக்கு அடைக்கிறது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த சஃபகேஷன் நாசல் பாலிஃப்ஸ்னால ஏற்படக்கூடிய மூக்கடைப்பு இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி டிராக்டில் வந்து ஏற்படும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி டிராக்ட் அஃபெக்ட் ஆகி சஃபகேஷனும் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அது தொத்த குறிப்பாக வந்து ஆஸ்மா பிரச்சனை அதிலலாம் அதே மாதிரி ப்ராங்கைட்டஸ் ப்ராங்கியட்டாசஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லையும் அவங்களுக்கு வந்து சஃபகேஷன் இருக்கும் இப்போது அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி டிராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்ன்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கபாலத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் நாசி துவாரங்களில் வந்து ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் நாசி துவாரங்களில் ஏதாவது புண்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஏற்பட்டால் கூட நம்மளுக்கு வந்து ப்ளீடிங் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து சளி அடிக்கடி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு நேசல் பாலிப்ஸ் இரிட்டேஷன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் நாசி துவாரங்களில் இதெல்லாம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கபாலத்தில் வந்து கபாலம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தலை எலும்பு ஸ்கல் அதில் வந்து நம்மளுக்கு நான்கு கேப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து சைனசஸ் சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ அந்த சைனசஸில் வந்து நம்மளுக்கு நீர் கோர்த்துட்டு இருக்கிறதும் நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும் சாதாரணமாக அங்கே வந்து நம்மளுக்கு காற்று தான் இருக்கணும் ஆனால் அதையும் தாண்டி நம்மளுக்கு அங்கே நீர் கோர்த்துட்டு அதில் வந்து பாக்டீரியல் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது வந்து நம்ம சைனசைட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதே இது இல்லாமல் ஒரு சில பேர்த்துக்கு அந்த எத்மாய்ட் சைனஸ்லேயோ இல்லை ஸ்பீனாய்ட் சைனஸ்லேயோ வந்து ஏதாவது மியூக்கசல் திக்னிங் சதை வளர்ச்சி மாதிரி அவங்களுக்கு காணப்படும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தலைவலியோடு ஏற்பட்டு அவங்களுக்கு வந்து சளி அடிக்கடி பிடிச்சிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு அந்த மியூக்கசல் திக்னிங் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னா க்ரானிக்காக ஏன் வருது அப்படின்னா க்ரானிக்காக அவங்களுக்கு வந்து சளி வந்து அவங்களுக்கு தொந்தரவு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதை கவனிக்காமல் அதை வந்து சப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக மெடிசின்ஸ் வந்து ஏதாவது எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க சளி வெளியேற்றாமல் அது நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்கணும் அது ஃபுல்லாக உள்ளே அடங்குற மாதிரி மருந்துகள் எடுக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு நாலடைவில் வந்து சைனசைட்டிஸ் பேஷண்ட்க்கு வந்து உள்ள அந்த ஸ்கல்ல வந்து நம்ம எக்ஸ்ரேவோ இல்லாட்டி சிடி ஸ்கேன் அது மாதிரி ஏதாவது எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து மியூக்கசல் திக்னிங் வந்து இங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட்ஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு கிளீனா நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த திக்னிங் எல்லாமே நம்ம சளி நல்லா வெளியேற்றணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மியூக்கசல் திக்னிங்ஸ் எல்லாமே குறைஞ்சிரும் நார்மல் ஆயிரும் அதே மாதிரி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் நசியம் ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஸ்டீம் எக்ஸ்கலேஷனும் வந்து நம்மளுக்கு நார்மலாக அந்த மியூக்கசல் திக்னிங் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து சரி பண்ணிடும் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா மூக்கு வழியாக நம்மளுக்கு தண்ணி ட்ரெயின் அவுட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் காலையில் எந்திரிச்சோடனே வந்து நிறைய தும்மல் வந்து நிறைய வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் தண்ணிக்குள்ள ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து கை விட்டால் கூட காலையில் எந்திரிச்சோடனே தும்மல் விட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒரு சில பேர்த்துக்கு அந்த ஏர்லி மார்னிங் வர ஸ்டேஜ் த்ரீ டு ஃபோர்ல இருந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் வரைக்கும் 
என்ன அப்படின்னா சின்ன சின்ன கேப்ஸ்லலாம் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக நீர் தேங்கிடுச்சு அப்படின்னா மைனூட் பிளட் வெசல்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்து அழுத்தப்படும் அதனால் நம்மளுக்கு தலைவலிகள் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படும் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அப்பர் ரெஸ்பிரேட் ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் ஒரு சில வேலை வந்து சில பேர்த்துக்கு ஜாஸ் அந்த சைடில் பல் தாடை நாடி அது எல்லாமே வலிக்க ஆரம்பிக்கும் இதோட சேர்த்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு டான்ஸ்லைட்டஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் இருக்கும் இதையும் தாண்டி நம்மளுக்கு லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி வருது இது எல்லாமே நம்மளுக்கு சளி தொந்தரவுனால தான் வருது அது சரியாக கவனிக்காமல் இருக்கிறதுனால இப்போ லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா சுவாச குழாயில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு அலர்ஜி ப்ராங்கேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி சுவாச கு அடுத்து நுரையீரல் குழாய் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னா ப்ராங்கியக்டாசஸ் டியூபக்ளோசஸ் அட்டிலெக்டாசஸ் அப்படின்னா அட்லெக்டாசஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து லங்ஸ்லேருந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய காற்று வந்து வெளியே வந்து நம்மளுக்கு எஸ்கேப் ஆகுறது ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வர்றது அதுக்கப்புறம் டியூபக்ளோசஸ் வந்து அப்பர் நோட்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துறது லோவர் நோட்ஸில் பாதிப்பு ஏற்படுத்துறது ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் நிமோனைட்டஸ் பிரச்சனை நம்மளுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி லங்ஸை சுற்றி இருக்க ப்ளூரா அப்படின்ற லேயரில் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளூயிட் கலெக்ட் ஆகிக்கிற பிரச்சனை அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் அதே மாதிரி ஆஸ்மா தொந்தரவு அந்த நுரையீரலில் உள்ள காற்றறைகள் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு சுருங்கி காணப்படுறது ப்ராங்கோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஏற்பட்டு நம்மளுக்கு ஆஸ்மா பிரச்சனைகள் வர்றது இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி டாக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸில் வந்துடும் பல்மனரி எம்ஃபைசி பல்மனரி எடிமா இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே காமன் என்ன அப்படின்னா சளி வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகி வரும் அந்த சளியினுடைய திரவம் மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து வேறுபட்டு இருக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி சளி இருக்கும் ஸோ டிபக்ளோசிஸாக இருந்தால் ஒரு சில பேர்த்துக்கு சளியில் வந்து பிளட் செயின்ஸ் காணப்படும் சளி வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வெளியே வராது ஸோ அது பேஷண்ட்ஸோட கண்டிஷன்ஸை பொறுத்தும் அவங்களோட நாடியை பொறுத்தும் இது எல்லாமே வந்து வேரியேஷன்ஸ் ஆகும் இந்த சளிகள் எல்லாமே வந்து மந்தம் அல்லாத சுவாச காசம் வராது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ காரணம் பேசிக்காக நம்ம வயிற்றுல வந்து மாந்தம் செய்யறதுனால தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி சளி பிரச்சனைகள் எல்லாமே பிடிக்கும் ஸோ இதை பத்தி எனக்கு தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே நிச்சயமா பேசலாம் தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் கால இணைப்பு இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் செல்வி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க செல்வி பெங்களூர்ல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே செல்வி இப்ப யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கு ஓகே எனக்கு கேட்டு கேட்கணுமா இருக்கு மேடம் ஓகே நிச்சயம் பேசலாமா உங்க வயசு என்ன என் வயசு 28 ஆகுது மேடம் ஓகே டாக்டர் இனேபிள் தாமா இருக்காங்க பேசுங்க அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் அம்மா ம் மேடம் பாத்தீங்கனா இப்போ என்ன எனக்கு வந்து ஸ்கின் ப்ராப்ளம் ஆயிட்டு இருக்கு சோ ஓகே இது வந்து எப்படினா அந்த இந்த தலையில இருந்து டாண்ட்ரப் அதுல இருந்து அப்படியே ஸ்கின் ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இப்போ அந்த புருவங்கள்ல இதெல்லாம் ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு மேடம் ஓகே இப்ப நான் காலேஜ் வர போயிட்டு இருக்கேன் சோ எனக்கு போறதுக்கும் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு சோ நாலு பேர் மத்தியில எனக்கு அது எப்படி அவங்கள ரியாக்ட் பண்றாங்கன்றது எனக்கு அதுவே ரொம்ப இதா இருக்கு சோ இது நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் பட் எனக்கு அது கியூர் ஆகல இப்ப முகத்துல மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்கா வேற கை கால் எல்லாம் எங்கயாவது இருக்கா கை கால்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த முட்டி சைடு அந்த சைடு இருக்கு அந்த இடத்துல இருக்கு சளி தொந்தரவு எதுவும் இருக்கா சளி வந்து சளி தொந்தரவுன்றது இல்ல பட் தலைவலி அப்பப்ப வந்து வந்து போகும் தலைவலி வந்து போகும் மோஷன் ஃப்ரீயா போறது இல்லையா மோஷன்ஸ் ஓகே மேடம் அதெல்லாம் ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல ஓகே செரிமானம்லாம் நல்லா இருக்கு டைஜஷன்லாம் எப்படி இருக்கு உணவு எடுக்கிறதெல்லாம் இப்போ நம்ம ஒரு எதனா ஒரு சாப்பாடு இல்ல வேற எதனா ஃபுட் ஐட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நெஞ்சு பெருகிதுன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கு சரி ஓகே செரிமானம் தான் சரியா இல்ல சோ செரிமானம் தடைபடுறப்போ நம்மளுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் செரிமானமும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப தடைப்படும் அப்ப ப்ரோட்டீன் வந்து நம்மளுக்கு சரியா செரிமானம் ஆகலை அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ டைஜஷன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பராக இருக்கணும் இப்போ சொரியாசஸ்லாம் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா மொதல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து சீர்படுத்தக்கூடியது வந்து டைஜஷனையும் நம்ம மோஷன் வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் இல்லாமல் இருக்கணும் பார்த்துக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து உடம்புல வந்து கிருமிகள் எதுவும் தங்காது நம்மளுக்கு ஸ்கின்ல வந்து டிசீஸ் எதுவும் வெளிப்படாது நம்மளுக்கு அப்போ
கொஞ்சம் அந்த சொரியாச ஸ்ப்ராச்சஸும் உங்களுக்கு வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் என்ன அப்படின்னா வெந்தயம் வந்து நல்ல குளிர்ச்சி உங்களுக்கு சீரகம் வந்து உள்ள நம்மளுக்கு அகத்தில் உள்ள அழுக்குகள் சுத்தம் பண்ணிச்சு அப்படின்னாவே தோல்லையும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு வந்து ரெனோவேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சொரியாசஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது டேண்ட்ரஃப்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிப்ரெஷன்ஸும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அதனால் பெங்களூரில் வந்து எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது சொரியாசஸ்க்கு வந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து எடுத்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக முற்றிலும் நம்ம வந்து சரி பண்ணிடலாம் திரும்ப வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம வரவிடாத அளவுக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம் மற்ற உறுப்புகளை செரிமான உறுப்புகளை வலுப்படுத்தும் போது நம்மளுக்கு சொரியாசஸ் நோய் வந்து திரும்ப வராது உறுப்புகள் ஸ்கின்னையும் நம்ம வந்து டோன்ஸ் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடணும் ஸ்கின்னில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த சின்ன சின்ன போர்ஸ் எல்லாமே வந்து இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சொரியாசஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த போர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு அந்த பிளேக் ஃபார்மேஷன்ஸ்னால நம்மளுக்கு அடைச்சிட்டு இருக்கும் அந்த பிளேக் ஃபார்மேஷன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்கிரீட் ஆகி நம்மளுக்கு வெளியே போயிட்டு அந்த சின்ன சின்ன போர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தலையில் உள்ள போஸ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு சொரியாட்டிக் பேட்சஸும் நம்மளுக்கு வராது ஹேர் ஃபால்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் ஹேர் அதில் வந்து நல்லா ரீக்ரோத் ஆகி நம்மளுக்கு வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு அந்த ஸ்கின்னுக்கு கீழே உள்ள பார்ட்ஸ் டேர்மஸ் எப்பிடர்மஸ் அந்த லேயர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆகிருந்துருக்கோம் அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா திரும்ப நம்மளுக்கு சொரியாசஸ் பிரச்சனை வந்து வராது ஸோ அதனால் கோர் வரைக்கும் நம்ம மெடிசன்ஸ் எடுத்து நம்ம சரி பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை வந்து திரும்ப வராது அப்படி இல்லை சரியான முறையான சிகிச்சை பண்ணலை அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் திரும்ப வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரில் மருத்துவமனை வந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சரி பண்ணிடலாம் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் பேர் கிருஷ்ணவேணி மேடம் சென்னையிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் ஓகே கிருஷ்ணவேணி இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க சரியா சங்கன் இலை சரியா அல்லிக்கிழங்கு அல்லிக்கிழங்கோட பொடி வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி தூதுவளை கண்டங்கத்திரி வேறு சரியா தூதுவளை இலை எடுத்துக்கலாம் கண்டங்கத்திரி வேறு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா சுக்கு மிளகு திப்பிலி சரியா இது எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு கஷாயம் மாதிரி காய்ச்சி அவங்களுக்கு ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் அளவு மட்டும் கொடுங்க நல்லா ஒரு ஃபோர் டம்ளர்ஸ் தண்ணி நல்லா விட்டு நல்லா பாயில் பண்ணுங்க அது நல்லா ஹாஃப் டம்ளரை நல்லா வத்துனோடனே இதை கொஞ்சம் கொடுங்க நெஞ்சு சளி இருமல் கோலை கட்டு வீசிங் இருக்குது எல்லா பிரச்சனையும் இதுலேயே சரியாக போயிடும் இது மட்டும் கொடுத்துருவாங்க சரியா எக்ஸ் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் என் பேர் வந்து ராமு மேடம் எங்கிருந்து கால் பண்றீங்க நான் வந்து இந்த பெரம்பலூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக வந்து கேட்கணும் மேடம் உங்க ஏஜ் தொந்தரவு இருக்கு மூலிகை மருந்துகள் வச்சே நம்ம வந்து குணப்படுத்த முடியும் கொஞ்சம் அந்த இன்ஹேலர்ஸ் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிருங்க அது யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண நம்மளுக்கு லங்ஸ்னோட சுருங்கி விரிகிற தன்மை வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் சரியா மோஷன் பிரச்சனை ஏதாவது இருக்கா மலச்சிக்கல் தொந்தரவு ஏதாவது இருக்கா கொஞ்சம் சளி கொஞ்சம் நல்லா வெளியேறிடுச்சுனா எல்லாமே நார்மல் ஆயிரும் ஆனா சளி வந்து இருமனா வெளிய வருதா வர மாட்டீங்கதா கொஞ்சம் வருது சரி ஓகே சரி ஓகே 
இப்ப நான் சொல்றத மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பா சரி பண்ணிரலாம் சரியா சரி ஓகே ஆடாதோடை கண்டு பரங்கி சிறுதேக்கு அதுக்கு அப்புறம் சுக்கு மிளகு திப்பிலி கொஞ்சம் அதிமதுரம் அதுக்கு அப்புறமா வந்து கொஞ்சம் மோஷன் போகல அப்படினா கொஞ்சம் இதோட வந்து கடுகாய் தோல் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஃபுல்லாமே எடுத்துக்கோங்க எல்லாமே ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்து நல்லா சுத்தி பண்ணி அது வந்து நல்ல பவுடர் மாதிரி எல்லாமே பண்ணி வெச்சுக்கோங்க பண்ணி வச்சுட்டு அதை மட்டும் நல்லா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து போட்டு கொதிக்கிற தண்ணியில் நல்லா போடுங்க ஒரு ஃபோர் டம்ளர் தண்ணி நல்லா ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டு அதில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க அப்புறம் கரெக்டாக இது வந்து ஒரு ஒன் டம்ளராக நல்லா பாயில் ஃபுல்லாக பாயில் ஆகி வத்துனோடனே அந்த ஒன் டம்ளர் மட்டும் எடுத்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து குடிச்சிட்டு வாங்க மூணு வேலை குடிச்சிட்டு வாங்க காலையில் ஒருக்க நைட்டு ஒருக்க மதியமும் இருக்க மூணு வேலை குடிச்சிட்டு வாங்க தொடர்ச்சியாக ஒரு செவன் டேஸ் குடிச்சிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் அந்த இன்ஹேலர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுவீங்க அதுக்கப்புறமும் கொஞ்சம் நல்லா குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா சளி எல்லாமே நல்லா வெளியேறிடும் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக சரியாயிரும் திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு அடுத்த சீசன்ஸ் கிளைமேட்டுக்கு அந்த மாதிரிலாம் வரக்கூடாது அப்படின்னா எங்களோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக திரும்ப வராது ஏன் திரும்ப வராது அப்படின்னா நுரையீரல் வீக்காக இருக்கும்போது மற்ற ஆர்கன்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து வீக்காக இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமும் உங்களுக்கு வந்து வீக்காக இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம வலிமைப்படுத்தும் போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இந்த வீசிங் பிரச்சனை வந்து முற்றிலும் நம்மளுக்கு வந்து குணமாயிரும் அந்த மற்ற உறுப்புகளோட செயல்திறனை வந்து அதிகப்படுத்தும் போது நம்மளுக்கு லங்ஸ் வந்து ரொம்ப வலிமையாகுது அதனால் வலிமையாக லங்ஸ் வந்து கெப்பாசிட்டி அதெல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா விரிஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை எல்லாமே நல்லா இருந்தது அப்படின்னா திரும்ப நம்மளுக்கு அந்த வீசிங் தொந்தரவு வராது ஓகே தேங்க் யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க என்னோட பேர் ரம்யா எங்கிருந்து கால் பண்றீங்க ரம்யா கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மாற்றூர் ஓகே இப்ப யாருக்காக ரம்யா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் உங்க வயசு இருபத்தி அஞ்சு உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் வணக்கம் எனக்கு ஒரு ஒன் இயரா பிசியோட ப்ராப்ளம் இருக்கு இதனால எனக்கு ரொம்ப வெயிட் போட்டுருச்சு ஒரு ஒன் இயருக்குள்ளாடியே பதினஞ்சு பதினெட்டு கிலோ பக்கம் வெயிட் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு அப்புறம் வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வெயிட் அதிகம் ஆனதுனாலயும் ஓகே வெயிட் எவ்வளவு இருக்கீங்க மொத்தமா இப்போ எழுபது கிலோ எழுபது கிலோ ஹைட் ஹைட் சரி ஓகே வந்து ஜாஸ்தி தான் சரியா வெயிட் வந்து குறைக்கணும் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கா ஆமா சரி ஓகே பீரியட்ஸ் வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு முறை வருது எவ்வளோ நாள் ஃப்ளோ இருக்கு எனக்கு லேட்டாக வரது ஒரு பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் தள்ளி போய் தான் வருது சொல்லுங்க அந்த அஞ்சு நாள் அஞ்சு நாள் கரெக்டாக இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் எப்பயும் தள்ளி போயிட்டே இருக்கு சில டைம் வந்து ஃபைவ் டேஸ் இல்லைனா ஃபிஃப்டீன் டேஸ் சில வந்து வராமலும் இருக்கும் சரி ஓகே இது கொஞ்சம் நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக சரியாயிடும் இது வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் தான் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வருது ஆனால் தள்ளி போகுது தள்ளி போகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இம்பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கும் கொஞ்சம் உணவு முறைகள் கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே இது நார்மலாக சரி பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் உணவு முறை மாற்றியும் நம்மளுக்கு சரியாகலை அப்படின்னா நேரில் கன்னியாகுமரியில் எங்களோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது அவங்க கூட நேரில் வந்து பாருங்கம்மா சரி பண்ணிடலாம் இது நார்மலாக நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்க்கு ஒருக்க சைக்கிள் வர மாதிரி நம்ம பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பீரியட்ஸ் டைம் அப்போது வந்து நல்லா மலை வேம்பு சாறு வந்து கிடச்சிது அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டேஸ் மட்டும் எடுத்து கொடுச்சிக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் கப் மட்டும் எடுத்து கொடுத்தீங்க நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான சாறு மூணு நாளைக்கு மட்டும் பீரியட்ஸ் வர செகண்ட் டே தேர்ட் டே ஃபோர்த் டே மட்டும் கொடுங்க அதுக்கப்புறமா வந்து தொடர்ந்து நல்லா உளுந்து உளுந்த கஞ்சி நல்லெண்ணெய் இந்த மாதிரிலாம் வச்சு கொஞ்சம் சாப்பிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக சாப்பிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக இதிலே வந்து உங்களுக்கு சரியாயிடும் கொஞ்சம் வாக்கிங் அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ்லாம் கொஞ்சம் பண்ணுங்கள் சூரிய நமஸ்காரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அது வந்து சரி பண்ணிடலாம் நம்ம தொடர்ச்சியா பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் என் பேர் பவானி நான் திருச்சியில இருந்து கால் பண்ணிருக்கேன் மேடம் ஓகே மா இப்ப யாருக்காக மா கேட்
okay. <laughs> இந்த நாலுமே நல்லா எடுத்து வச்சுக்கோங்க நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஸோ நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா ஒரு ஃபோர் டம்ளர்ஸ் நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது ஹாஃப் டம்ளராக நல்லா வத்தின உடனே ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் டு ஃபார்ட்டி எம்எல் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை மட்டும் கொஞ்சம் தேன் கலந்து கொடுத்துட்டு வாங்க இது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சைனஸ் சட்டிஸ் பிரச்சனையிலேருந்தும் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கும் வீசிங் தொந்தரவு இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து சரி பண்ணிடும் இன்ஹேலஸும் நம்மளுக்கு எடுக்க தேவையில்லை இது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த மைல்டான ப்ரிப்ரேஷன்ஸே வந்து ரெண்டுமே உங்களுக்கு சரியாக போயிடும் உங்களுக்கு அப்படி இதில் வந்து நம்மளுக்கு பண்ணி உங்களால் சாப்பிட முடியல அப்படின்னா நாங்கள் எங்களோட ஆஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை டானிக் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சளி தொந்தரவு எல்லா பிரச்சனையும் உங்களுக்கு மோஷன் வழியாகவே சளி எல்லாம் உங்களுக்கு வெளியேறிடும் நார்மலாக இருக்கும் வீசிங் பிரச்சனை அந்த மாதிரிலாம் எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு இருக்காது ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கோலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் ராதா மேம் எங்கேருந்தும்மா கூப்பிட்றீங்க ஓகே இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு தான் கேட்கணும் வயசு உங்கள் வயசு பேசலாமா டாக்டர் இணைப்பு அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் இருக்காது <laughs> அப்படின்னு <laughs> ஸோ மந்தம் அல்லாத சுவாச காசம் வராது அப்படின்னா சளி வந்து மாந்தம் இல்லாமல் நம்மளுக்கு சளி வராது நிறைய நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் அப்போது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமை நம்ம சரி பண்ணால் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு சளியும் நம்மளுக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகாது சரியா காலையில் எந்திரிச்சோடனே இஞ்சி சாறு மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் எடுத்து எம்டி ஸ்டொமக்கில் வந்து குடிச்சிருங்க இந்த எல்லா பிரச்சனையும் உங்களுக்கு சரியாயிரும் ஒன்று எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே சரியாயிரும் ஒரு த்ரீ டேஸ் மட்டும் கண்டினியூஸாக எடுங்க ரொம்ப நாள்லாம் எடுக்க தேவையில்லை ஒரு மூணு நாள் மட்டும் காலையில் எந்திரிச்சோடனே வெறும் வயத்தில் இஞ்சி சாறு தேர்ட்டி எம்எல் ரொம்ப காரமாக இருந்துச்சுன்னா தேன் கூட கலந்துக்கோங்க கொஞ்சம் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி தேன் கூட கலந்து குடிங்க செரிமான பிரச்சனையும் சரியாயிடும் அடிக்கடி வாமிட்டிங் ஆகிற பிரச்சனையும் சரியாயிடும் சளியும் உங்களுக்கு வந்து வெளியேறிடும் இஞ்சி மட்டும் தோல் நீக்கிட்டு சாறு அதுக்கப்புறம் எடுத்து காலையில் மட்டும் மூணு நாள் மட்டும் குடிச்சிட்டு வாங்க ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்டே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன மேடம் <laughs> 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 மாற்றங்கள் <laughs> 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 
இம்பூரல் வேர் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இம்பூரல் வேர் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா அப்படி வேர் கிடைக்கல அப்படின்னா இம்பூரல் செடி மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அது நல்லா பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதோட சேர்த்து அரிசி மாவு இருக்கு இல்லையா அதோட சேர்த்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அரிசி மாவு அளவு வந்து கால்படி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இம்பூரல் வேர் பொடி வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ரெண்டையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி நல்லா கரைச்சி இதை இதில் கொஞ்சம் வெங்காயம் இந்த மாதிரி கடுகு உளுந்த பருப்பு எது தாளித்து போடுறீங்க அப்படின்னாலும் அதை போட்டுக்கோங்க கருவேப்பிலை அதெல்லாம் தாளித்து போட்டுக்கோங்க இதை மட்டும் நல்லா அடை மாதிரி நல்லா தப்பி சாப்பிட்டுட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இப்போ த்ரீ வீக்ஸாக தான் இந்த பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது சரியாயிரும் கொஞ்சம் நீங்கள் இந்த இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க சரியாயிரும் அப்படி இல்லாட்டி இம்பூரல் செடி பொடி மட்டும் தனியாக எடுத்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு நல்லா ஹாட் வாட்டர்லையோ இல்லை தேன்லையோ மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டே வாங்க ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வாங்க போதுமானது அதிலே உங்களுக்கு சளி சரியாக போயிடும் ஸோ இதெல்லாம் கிடைக்கலை அப்படின்னா எங்களோட ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து திருச்சியிலேயே எங்களோட மருத்துவமனை இருக்குது இப்போ புதுக்கோட்டை அங்கேருந்துலாம் போன காலர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களுக்கும் மருந்துகள் வந்து செஞ்சு சாப்பிட முடியலை அப்படின்னா புதுக்கோட்டைக்கும் வந்து எங்களுடைய மருத்துவர்கள் வந்து கேம்புக்காக வருவாங்க முகாம் நடக்குதுங்க முகாமுக்காக வருவாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்து ஆலோசனை கேட்டுக்கலாம் எல்லா மருந்துகளும் நம்மளுக்கு வந்து ஹெர்பல் மருந்துகள் தான் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து எதுவும் இருக்காது ஸோ திருச்சியிலேயே எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது அங்கே கூட நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம்மா ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் இணைப்பில் தாம்மா இருக்காங்க உங்கள் பேர் என்ன சொல்லுங்க சரி <laughs> 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 மட்டும் சரியா ஓகே இம்பூரல் வேர்பட்டை எடுத்துக்கோங்க சாதிக்காய் எடுத்துக்கோங்க சாதி பத்திரி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கடுக்காய் தோல் எடுத்துக்கோங்க சரியா சிற்றரத்தை திப்பிலி அதிமதுரம் இது எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு நல்லா பவுடரு மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுட்டு இது மட்டும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நைட்டு படுக்கிறப்போ ஹாட் வாட்டரில் கலந்து சாப்பிடுங்க காலையில் உங்களுக்கு வந்து நல்லா மோஷனும் நல்லா ஃப்ரீயாக போயிடும் சளி தொந்தரவு காலையில் எந்திரிக்கிறப்போ அந்த தண்ணியில் கை விடுறப்போ மோகம் கழுவுறப்போ அடுக்கு தும்மல்லாம் வருதுன்னு சொல்கிறீங்களே அதெல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வராது இது மட்டும் கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்டுவாங்க கண்டிப்பாக சரியாயிரும் அதுக்கப்புறம் தேவை கிடையாது சரிங்களாம்மா இனி அடுத்தடுத்துலாம் நம்மளுக்கு வந்து சீசன் சீசனுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளையும் கொஞ்சம் எங்களோட மேற்பார்வையில் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எந்த பிரச்சனைனாலும் நம்ம வந்து சரி பண்ணிடலாம் சளி தொந்தரவு வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து வெளியேறக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை சளி வந்து நுரையீரலில் கட்டி இருக்கிறது நல்லா பூரணமாக கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு சளி பிடிக்காது அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து நம்ம நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்மளுக்கு உடம்புல இன்க்ரீஸ் ஆனால் மட்டும்தான் அடுத்து நம்மளுக்கு அந்த கிருமிகள் ஏதாவது நம்மளுக்கு வரும்போது உடம்பு வந்து நம்மள நம்மளுக்கு அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அந்த கிருமிகள்கிட்ட போராடுறதுக்கு ஒரு வன்மை கிடைக்கும் வலிமை கிடைக்கும் ஸோ அதுவே நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு குணப்படுத்தி கொடுத்துரும் அந்தளவுக்கு நம்ம ஆற்றல் வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும் அந்தளவுக்கு வந்து நம்ம உடம்பை வந்து நம்ம வலிமையாக்கிக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து காயக்கற்ப மூலிகைகள் எல்லாமே கொஞ்சம் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்மளுக்கு சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இப்போ உத்தாமணி இதெல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு காயக்கற்ப மூலிகைகள் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எளிதில் வந்து வெளியே கிடைக்காது அப்போ எங்களோட மருந்துக்கல்ல வந்து இந்த மாதிரி செடி கொடிகள் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து நாங்கள் சாறு மாதிரி எடுத்து அது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து நீங்கள் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வேகமாகவும் உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் திரும்பவும் இந்த பிரச்சனைகள் வந்து வராதவாறு உங்களுக்கு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன மேடம் நான் திருநெல்வேலியிலிருந்து பேசுகிறேன் உங்கள் பேருமா பேர் சதீஜா சாமியா ஓகே இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க என் பொண்ணுக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் உங்கள் வயசுமா ஹலோ
அம்மா வணக்கம் அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க மாத்திரீங்களா <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> அப்போ கரெக்டாக அந்த நோஸ் வந்து அவங்களுக்கு அந்த பில்லோவில் வந்து கான்டாக்ட் ஆகும்போது உள்ளே உள்ளக்கூடிய சின்ன சின்ன டஸ்ட்டு எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து மூக்குக்குள்ளே மூக்கு துவாரங்களில் நம்மளுக்கு போக ஆரம்பிக்கும் அதில் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு பிரச்சனை வருது அடிக்கடி நம்மளுக்கு அந்த மூக்குக்குள்ளே போய்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு சளி தொந்தரவு டஸ்ட்னால் நம்மளுக்கு சின்ன சின்ன அலர்ஜிஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படும் அது எல்லாத்தையும் வந்து உள்ளேருந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பல் பண்ணுற போது தான் நம்மளுக்கு வந்து தும்மல் வருது ஸ்னீசிங் வருது சரிங்களா ஸோ டஸ்ட் நம்மளுக்கு பார்ட்டிகல்ஸ் உள்ளே போயிருக்கு அது எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பல் பண்ணி கொடுக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு அந்த அடுக்கு தும்மல் மாதிரி எல்லாமே வர்றது அப்போது நம்மளுக்கு அந்த அலர்ஜிஸ் நம்மளுக்கு ஏற்படுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்ம அதை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து க்ளீனாக வச்சுக்கணும் க்ளீனாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த அலர்ஜிஸ் வராமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா கூட்டுற மாதிரி நம்ம மருந்துகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு உள்ளே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து சரி பண்ணிடலாம் இப்போது இவங்களுக்கு சிம்பிளாக மட்டும் கொடுங்க நெல்லிக்காய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நெல்லிக்காய் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்ல மழை நெல்லிக்காய் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது கொஞ்சம் சார் நல்லா கிடைச்சிது அப்படின்னா சாரும் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி சின்ன சின்னதாக பீஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படி சப்போஸ் அவங்களுக்கு நெல்லிக்காய் வந்து எடுத்து வச்சு பதப்படுத்துறது முடியலை அப்படின்னா நெல்லிக்காய் வற்றல் கூட இருக்கு சரிங்களா அதை கூட நீங்கள் பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு பனங்கற்கண்டு பால் தேன் நெய் இந்த மூணு எடுத்துக்கோங்க பனங்கற்கண்டையும் பாலையும் நல்லா போட்டு கொஞ்சம் நல்லா காய்ச்சிருங்க ஒரு நூறு எம்எல் பால் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு கொஞ்சம் பனங்கற்கண்டை எடுத்து நல்லா போட்டு காய்ச்சுங்க காய்ச்சினே கொஞ்சம் நம்மளுக்கு நல்லா அந்த பனங்கற்கண்டை எல்லாமே நம்மளுக்கு மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நெல்லிக்காய் சார் எடுத்து வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலும் அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உள்ள அப்படி வற்றல் எடுத்து வச்சு அதை பொடி பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலும் அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நெய்யும் தேனும் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கிண்டி எடுத்துருங்க அது இறக்க போகிற ஸ்டேஜில் நெய்யும் தேனும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கிண்டி எடுத்துகிட்டு நல்லா உங்களுக்கு ஒரு லேகிய பதம் மாதிரி வந்துடும் நல்லா பவுடர் போட்டிங்க அப்படின்னாலும் நம்மளா நம்மளுக்கு வந்து லேகிய பதம் மாதிரி வரும் சாறு போட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து கொல கொழப்பு தன்மையில் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு அது மட்டும் டெய்லி ஒரு சுண்ட காலவு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரலாம் சாறு மாதிரி கொஞ்சம் கொலாடல் ஸ்டேஜில் வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எல்லாமே நல்லா உங்களுக்கு கூட ஆரம்பிச்சிடும் திரும்ப அந்த சளி பிரச்சனை இந்த மாதிரி சைனஸ் அட்டிஸ் பிரச்சனை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் உங்களுக்கு இருக்காதுமா சரிங்களா ஓகே தேங்க் யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க என் பேர் வித்யா திருநெல்வேலியில இருந்து கூப்பிடுறேன் மேடம் ஓகே வித்யா இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு வேண்டி தான் மேடம் உங்க வயசு 45 மேடம் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் அம்மா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஓகே மேம் அம்மா வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் ம் சொல்லுங்க எனக்கு காது அடைச்ச மாதிரி மூணு நாளா அப்படி வலிக்கு மேடம் ஹீட்டா இருக்கு காதுக்குள்ள மட்டும் காது வலி இருக்கு வலி இல்ல காதுல ஹீட்டாவே இருக்கு காது தண்ணி உள்ள போனா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அடைச்ச மாதிரி இருக்கா ஒரு காதுல மட்டும் அப்படி இருக்கா ரெண்டு காதுலயுமே அப்படி இருக்கா ரெண்டு காதுமே அப்படி அடைச்ச மாதிரி இருக்கு ரெண்டு காதுமே வலி எல்லாம் இல்லவே இல்ல காது மட்டும் அதே மாதிரி ஹீட்டா இருக்கு உள்ள அப்படி வெக்க அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு சரி ஓகே காதுல வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப அடைச்ச மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா ஏதாவது நீர் கோர்த்துட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கும் சரியா நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு பிப்டி எம்எல் எடுத்துக்கோங்க அந்த நல்லெண்ணெயில வந்து பூண்டு வசம்பு கொஞ்சமா சுக்கு சரியா 
கொஞ்சமாக இடித்து போட்டுக்கோங்க ஏலக்காய் ஒன்று போட்டுக்கோங்க சரியா கொஞ்சமாக லைட்டாக எல்லாமே ரெண்டு 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 கொஞ்சம் கொஞ்சம் அளவில் எடுத்து போட்டுக்கோங்க எடுத்து போட்டு கரெக்டாக அந்த எண்ணெயை வந்து நல்லா காய்ச்சி வச்சுக்கோங்க காய்ச்சினோடனே அதை வந்து நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் ஒரு 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 ட்ராப்பு டெய்லி விட்டுட்டு வாங்க காதில் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக விட்டுட்டு வாங்க உங்களுக்கு அந்த உடம்புல உள்ள சூடு அந்த காதில் அடைச்சிட்டு இருக்க மாதிரி பிரச்சனை எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சரியாயிரும் அதே மாதிரி காதுக்குள்ளே வந்து ஒரு மாதிரி அடைச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹேர்பின் வச்சு இது பண்ணுறது பட்ஸ் வச்சு இது பண்ணுறது அது எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அது எல்லாமே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏர்ட்ரம போய் நம்மளுக்கு டேமேஜ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நம்மளுக்கு ஹியரிங் கூட நம்மளுக்கு லாஸ் ஆயிரும் ஒரு ஸ்டேஜில் நம்மளுக்கு காது கூட கேட்காம போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஏதாவது அந்த வேக்ஸ் ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அடர்த்தியாக இருந்தால் கூட நம்மளுக்கு வந்து காது அடைச்ச மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் அது எல்லாமே இந்த எண்ணெய் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஊற்றி கொண்டு வரும்போது எல்லாமே நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக அதெல்லாம் வெளியே வந்து எக்ஸ்பல் பண்ணிடும் நம்ம ஏர் வாஷ் பண்ணி தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு கூட நம்மளுக்கு தேவையில்லை இது எல்லாமே அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருகி இலகி நம்மளுக்கு காதுக்குள்ளே இருந்து வரக்கூடியது எல்லாமே எக்ஸ்பல் ஆயிரும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எது இருந்தாலும் நம்மளுக்கு இதுவே வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் அழிச்சிடும் அதே மாதிரி காது ஹீட்டாக இருக்கும்போது இருக்க மாதிரி இருக்குது உடம்பு உள்ள ஹீட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்றதும் சரியாயிரும் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் மட்டும் உள்ளங்காலில் வந்து டெய்லி படுக்கும்போது தடவிட்டு வாங்க அப்படி இல்லாட்டி தேங்காய் எண்ணெய் கூட நீங்கள் தடவிட்டு வாங்க செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் வாங்கி தடவிட்டு வாங்க கால் எரிச்சல் அந்த வெடிப்பு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து ஏற்படாது ஸோ அது டெய்லி நைட் படுக்க போகிறப்ப கண்டினியூஸாக ரெகுலராக பண்ணிட்டு வாங்க சரியாக போயிடும் உங்களுக்கு ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் ஹலோ கொஞ்சம் <laughs> கொஞ்சம்ப்டபிளா கொஞ்சம் ஃபிஷ் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கடலில் மீன் கடல் கடலில் வளரக்கூடிய மீன்கள் எடுத்துக்கோங்க சரியா செதில் உள்ள மீன் எடுத்துக்கோங்க நல்ல மென்று சாப்பிடுங்க சரியா டைஜஷன் ஆகலை அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் சரியா அப்புறம் டூ டேஸ் ஆகி நம்மளுக்கு சப்சைட் ஆயிடுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த நான் வெஜிடேரியன்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது ஒரு செவன்டி எயிட் ஹார்ஸ் கிட்ட நம்மளுக்கு டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு இருக்கும் சரியா அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு டேஸ் மூணு டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்து தானாகவே வந்து சப்சைட் ஆயிடுது உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ அது வந்து நம்ம செரிமானத்தை ஃபஸ்ட்டு நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிரும் அதுக்காக நம்ம அந்த ஃபுட் எல்லாம் எடுக்கக்கூடியதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்க தேவையில்லை இப்ப எங்களோட ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை சென்னையில எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய டானிக்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா உங்களுக்கு வந்து அந்த உள்ள உள்ள உறுப்புகள் செரிமான உறுப்புகளோட செயல்திறமை அதிகப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியா உங்களுக்கு டைஜஷன் ஆகி போயிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அரிப்புகள் வந்து உங்களுக்கு ஏற்படாது ஆமா அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க சரியா நேரடியாக அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டு கூட வந்து பாருங்கள் நான் கொடுக்கக்கூடிய மெடிசன்ஸ் வந்து ஒரு ஒன் மந்த் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையை வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் சரியாம்மா ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அழைச்சிங்க நன்றி தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க திஸ் இஸ்